言語丸のゲーム版と小説版における設定変更の理由を教えてください。変更っていうよりかあの単にキャスティングですね今回の、うん、はまあ雰囲気の話があこれは白雪姫の話になるなと思った時点で、うん、誰か王子様がいないと。はいはい、で私から考えたわけじゃなくてまとめる段階でうんあの別この話のような感じで猿翁丸がバールダイモンを抱えてジパングをさまよってるっていうようなイメージがあって、うんうん、でそれをどこで出すかっていうのは。思いついてなかったんだけど、うん、あ,あのこの白雪姫バージョンの、うん、あの吹雪の話で、うん、王子役にちょうどいいなと、うん、で一と二をつなぐ意味においてもあれですね。そうあんまりそこは意識し,意識してない,てないんだけど。結果的にはそうなりましたね。人にもつなぐ話にとバールもね、うん、持ってきてくれたし、うん、そもそも玄王丸とはどのようなキャラクターか、えー、小説ジライヤー読んでない人にもわかるように<笑>説明していただければということなんですが、横山ミステルの伊賀の影丸に。天の邪気っていう不思議なやつですか。そうそう。キャラクターが出てくる。ちょっとかっこいいですよ、うん。こういうの出したいなって思って作ったのが原音の。うん、まあ一位のねデザイン的にはあれですね。あの広いさんが。うんえー、企画書を持っていくんで100体ぐらいキャラ作ってっていきなり言われて設定もないのに100体キャラクター描かされた時がありまして1人じゃ無理だよとか思ってえ当時あのえテレコムの同期だった家入さんがレッド入っててレッド家入さんにもちょっと手伝ってもらったのがえーゲームオーマルの原型ですね。あそうなのええー、彼が書いたのを僕がちょっといじったっていう形ですねイエリに話してたかなそういういやイエリさんが適当に何種類か書いて、うん、その100体のうちの一つとして出して<笑>その中から、えー、足立さんが選んだのかな,なんかキャラクターいっぱいある中でああゲームワールはこれだそうそうそう結構ねデザインとしてはいい加減なところで、うん、何にも考えてない状態で決まってますねはい<笑>そうですねあそこから選ばれましたね多分そこから能面みたいな顔を選んだんだと思いますたぶん髪が長くて白目で、うん、元からあんなねデザイン的にはああいう形のやつがありましたうんあのさっきの話では通じのの元へじゃなくてえっ、ー、と家入っていう人物彼が書い,書いたラフが最初らしいですうんまあ、100個ぐらいある中で家入君にも何体か書いてもらってそ,うそれをもとに、えー、上から筆を入れたって感じですね、うん、あ,あの時ね変なキャラバケモン的な忍者とかね普通の、えー、ち
町人とかねおかっぴきとかねもうこの作品に出るかもしれないようなキャラクターを本当に100体ほど書いたのね。しげな人物とかそういう形で書いてるようなゲーム版のねそういう雑魚敵って何人かで書いてるのねレッドの若い子たちが書いてて大量に書いたやつからマスタさんがこれ面白そうっていうのを選んで名前を付けて登場させてる、うん、最初絵があってそれに面白い名前を付けるという。あの俺の,あのお,まおまけチームが、うん、あの絵を描いて絵をあラフ絵を描いてます。ということです。政権のゲーム版と小説版における設定変更の理由。えー、と現場がこの政権とそれから聖地、えー、城、うんえー、暗黒欄が咲いてる場所、うん、この辺があの少し曖昧なところがあって、うん、それをはっきりさせていくとあのちょっとゲーム版と。変えざるを得ないところがあって、うん、多分ちょっと変わってます。デザイン的に言うとあれですね。政権のデザインは、えー、僕は、えー、最初からやったわけじゃなくて、あれはね、久保くんがね、僕久保というペンネームで表記されてる彼なんですが、彼が足立さんと相談して。うんうん、あと 1,000 年前の7人の勇者っていうのもそうですね原型は久保君が書いてます、はい、雑誌ネタだよね雑誌用に何か要求されて、うん、絵を作らなくちゃなくてで久保君頼んだから当時ねあのビデオのおぼろ編で「あ東京ムービー」行ってまして、その時作業できてないんですよね。数ヶ月の間、その時できたと思います。あと小説場における製法や役割はどのようなものか。